فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ کے تمام ٹولز کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری اس سیریز کا حصہ ہے اس سیریز میں ہم فوٹو شاپ کے ٹولز کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا استعمال کب کہاں اور کیسے ہوتا ہے اب تک ہم سلیکشن ٹولز کا استعمال سمجھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے ریکٹینگولر مارکی ٹول الپٹیکل مارکی ٹول سنگل رو اور سنگل کالم مارکی ٹول کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم لاس ٹول پولیگنل لاس ٹول اور میگنیٹک لاس ٹول کی طرف بڑھے پھر ہم بڑے کوئک سلیکشن ٹول اور میجک وانٹ کی طرف اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ کیا ہے اور یہ ٹول کب استعمال ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے والے ٹولز کے بارے میں ٹیٹوریل سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینلز پر موجود پلے لسٹ میں وہ سارے کے سارے ٹیٹوریل موجود ہیں آپ کی سہولت کے لیے ان کے آگے نمبرنگ بھی کر دی گئی ہے ای پی ون سے لے کے ای پی نائن تک اب تک ہمارے ٹیٹوریل جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں آج ہم بات کریں گے کراپ ٹول کے حوالے سے جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ سی ہے جب آپ کی بورڈ سے سی پریس کریں گے تو آپ کا کراپ ٹول جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی بورڈ سے یہ ٹول ایکٹیویٹ نہیں کرتے تو آپ یہاں لیفٹ ماؤس کلک ہولڈ کر کے رکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ اس کو کراپ ٹول کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ٹول جو ہے وہ کسی بار میں موجود ہوں گے تو ان تک ایکسیس کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ لیفٹ ماؤس کلک ہولڈ کریں تو یہاں سے آپ مینولی ٹول کو سلیکٹ کر لیں یا پھر اپنے کی بورڈ سے آپ شفٹ کو پریس کر کے رکھیں اور جو متعلقہ شارٹ کٹ کی ہوگا اس کو آپ پریس کرنا شروع کر دیں تو تھری اور فور ٹائمز تین یا چار مرتبہ جب آپ پریس کریں گے تو یہ ٹولز جو ہیں یہ آپس میں اپنے تبدیل ہوتے رہیں گے اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کراپ ٹول کا کی بورڈ شارٹ کٹ سی ہے تو جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں شفٹ کی پریس کر کے سی تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے یہاں پہ آپ نظر رکھیں یہ ہمارے کراپ ٹولس ہیں یہ ڈفرینٹ بدلتے رہتے ہیں اب میں شفٹ کو پریس کر کے سی پریس کر رہا ہوں تو یہ ٹولس جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں اب ان کے آئیکنز کے ساتھ فیملیئر ہونا لازمی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے یہ آئیکن ہے تو یہ کراپ ٹول کا آئیکن ہے تو جو ہی میں شفٹ کی پریس کر کے سی پریس کروں گا اور میرا متعلقہ ٹول میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو میں اس کو وہاں پہ چھوڑ دوں گا اب آپ نے سی پریس کر لیا اب آپ کا کراپ ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا ہے دیگر تمام ٹولس کی طرح اس ٹول کے بھی متعلقہ آپشن جو ہیں وہ آپشن بار میں ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ پری سیٹ کا ٹول پینل ہے اس میں پہلے سے موجود پری سیٹ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یا آپ کوئی نیا پری سیٹ بنا کے اس کا کوئی نام رکھ کے آپ اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا پری سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگا جو آپ نے کسٹم بنایا ہوگا خود بنایا ہوگا کراپ کا مطلب تار اصل آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک خاص ویٹ اور ہائٹ ہوتی ہے امیج کی تو اگر آپ اس کو مخصوص انداز میں کاٹنا چاہتے ہیں آپ اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو ویب سائٹ کے اوپر فریم ہے کنٹینر ہے اس کی مخصوص ویٹ اور ہائٹ ہے اس کی جو لمبائی چڑائی ہے وہ مخصوص پیرامیٹر کے اندر ہے تو پھر آپ کو کراپ کرنا پڑتا ہے یا جیسے اگر آپ فیس بک پہ کام کر رہے ہیں تو فیس بک کی پوسٹ کا ایک مخصوص سائز ہے اس کے کور فوٹو کا ایک مخصوص سائز ہے ٹویٹر کے اندر اسی طریقے سے گوگل پلس میں جو پوسٹ ہوتی ہے تو سب کے اپنے اپنے مخصوص سائزز ہوتے ہیں تو جب آپ نے اپنے کسی امیج کو مخصوص سائز کے اندر کراپ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم کراپ ٹول کو استعمال کرتے ہیں آپ نے یہاں سے کراپ ٹول سلیکٹ کیا تو جو بائی ڈیفالٹ ویلیوز کی ہوگی کہ وہ ریشو ہے کہ کس ریشو کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اگر یہ پہلے سے سلیکٹ نہ ہو تو آپ ایک دفعہ امیج کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا امیج جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب یہ کراپ ٹول کے موڈ میں چلا گیا اب اس کے مختلف بن گئے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے کراپ کرنا چاہیں اور یہ فریلی آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جتنا حصہ چاہیے اتنے حصے میں آپ اپنا کنٹینر جو ہے اس کو فٹ کریں اور یا آپ یہاں سے چیک باکس کے اوپر کلک کر دیں یا آپ اپنے کی بورڈ سے انٹر کی پریس کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہینڈلز بنے ہوئے ہیں آپ اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے کارنر سے آپ بڑا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو ہوریزنٹل اور ورٹیکل لائنز نظر آ رہی ہیں دو آپ کی ورٹیکل اور دو ہوریزنٹل یہ رول آف تھرڈ ہے اس کے بارے میں جب ہم آگے پہنچیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ فوٹو گرافی میں اس کا
एंटर प्रेस कर देंगे आपकी सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से हो जाएगी इतना हिस्सा आपने काट लिया है अगर आप पुरानी सिलेक्शन को एक ही दफा क्लियर करना चाहते हैं तो ये साथ एक ये एक छोटा सा बटन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियर तो जो ही आप क्लियर को प्रेस करते हैं तो वो वैल्यूज जो आपने कस्टम लिखी थी वो क्लियर हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिजिनल रेशियो वन बाई वन है फोर बाई फाइव है अगर आप फोटो स्टूडियो में कभी गए हो तो मुख्त साइज के फ्रेम पड़े होते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको किस साइज में यानी किस डायमेंशन के अंदर या किस एस्पेक्ट रेशियो में ये जो जितनी आपको रेशियो नजर आ रही हैं इसको टेक्निकल जबान में फोटोशॉप के अंदर एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं मैंने जब शुरू में इसके ऊपर काम सीखना शुरू किया तो एक तवील अर्सा तक एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मेरे भेजे में नहीं उतरता था तो मैंने एस्पेक्ट रेशियो से रिस्पेक्ट रेशियो जब करके समझने की कोशिश की तो फिर मुझे समझ आ गई एस्पेक्ट रेशियो जो है वो दरअसल उसका फंक्शन क्या है एस्पेक्ट रेशियो का मतलब यह है कि जब आपने एक वेथ और हाइट रख ली है तो अब जब आप उसको छोटा बड़ा करेंगे तो वो उस रेशो को वो जो आपने यहाँ पे प्री सेट की थी उसकी रिस्पेक्ट करेगा अब उसी प्रोपोर्शनल के साथ ये छोटा या बड़ा होगा यही वजह होती है कि जब आप किसी ऐसे कंटेनर में जिसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट होता है उसमें अगर आप किसी डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो का कोई इमेज ला के फिक्स करना चाहें तो या उसकी वेट जो है वो ऊपर से स्क्वीज हो जाएगी वो पिचक जाएगा या उसकी हाइट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी तो हमें नजर आता है कि या आपका चेहरा जो है वो बहुत लंबूतरा हो गया है या बहुत मोटा हो गया है तो आपको एस्पेक्ट रेशियो की रिस्पेक्ट करनी होगी और ये टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर है डोबी ये भी एस्पेक्ट रेशियो की रिस्पेक्ट करता है डिजिटल वर्ल्ड में वेबसाइट के ऊपर भी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से ही इमेजेस जो है वो रिसाइज होते हैं ये जो आपने वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस का आपने सुना हुआ है रिस्पॉन्सिव इमेजेस भी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से रिस्पॉन्सिव होते हैं ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इमेज जो है वो किसी भी प्रोपोर्शनल के साथ छोटा बड़ा कर सके नहीं उनका एक खास कंटेनर होता है एक खास फार्मूला होता है बैकग्राउंड में वो एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन किया जा रहा होता है तो ये आपने एस्पेक्ट रेशियो समझना है अब अगर वन बाई वन है वन बाई वन का मतलब ये स्क्वेयर है कि जितनी उसकी वेथ होगी उतनी उसकी हाइट होगी तो ये बुनियादी तौर पर आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये आपका एक पिक्सल है तो जब आप इस इमेज को मूव करेंगे तो वो जो एस्पेक्ट रेशियो है वेथ और हाइट वो वन बाई की होगी इसी तरीके से फोर बाई की है कि अगर आपने फोर वेथ और फाइव हाइट रखनी है और उस तरीके से आप इमेज को मूव करना चाहते हैं तो फिर उतनी रेशो में उतनी एस्पेक्ट रेशो में आपका इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं आप इसमें ट्राई करें आप पहले से बना के कोई प्री सेट रख सकते हैं फर्ज करें कि मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर फोर बाई फाइव रेशो में चाहिए या मेरे जो कंटेनर है वो एट उसकी वेथ है और वन उसकी हाइट है तो अब ये मेरी एक कस्टम वेथ और हाइट आ गई इतनी यानी एट हंड्रेड और उसकी वन थाउजेंड पिक्सल जो है उसकी हाइट है तो मैं इसको क्या करता हूं मैं न्यू क्रॉप प्रीसेट न्यू क्रॉप प्रीसेट तो बेहतर यह है कि मैं इसको एट हंड्रेड बाई वन थाउजेंड के हिसाब से मैं इसको रख लू या मैं इसके शुरू में कुछ लिखना चाहता हूं कि माय क्रॉप प्रीसेट तो जो ही ये मैंने अपना लिखा मैं इसको सेव कर सकता हूं तो नेक्स्ट टाइम जितने भी मेरे पास इमेजेस हैं लेट से मेरे फोल्डर के अंदर मोर देन हंड्रेड इमेजेस पड़े हुए हैं तो मैं किसी एक्शन के जरिए ऑटोमेट भी कर सकता हूं इस प्रोसेस को या मैन्युअली भी उनको मैं अपलोड करूंगा और मैं अपने प्रीसेट के साथ उन सब की सिलेक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली कर लूंगा अब अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप यहां से क्लियर मोड कर दें तो वो सारे की सारी आपकी सिलेक्शन जो आपने कस्टम मेड की थी वो क्लियर हो जाएंगी उसके बाद एक नया ऑप्शन है नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटन ये बहुत हैंडी टूल है ये अगर आप गौर से देखें तो ये एक बॉक्स सा बना हुआ है स्ट्रेटन स्ट्रेटन का मतलब की आपका कोई इमेज जो है वो अगर टेढ़ा है बाज का कैमरा जो है वो उसका एंगल वो एक टेल्ट आ जाती है उसके अंदर एक शिफ्ट सी आ जाती है तो ये एक किस्म का एब समझा जाता है फोटोग्राफी में बजहिर जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ होराइजन पे जाकर तस्वीरें खेचते हैं ये इंडिविजुअल का टेस्ट होता है लेकिन टेक्निकल जबान में फोटोग्राफी के जो लेट डाउन प्रिंसिपल है जो मैारात मुकर किए गए हैं उसमें आपका जो होराइजन है वो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए अब अगर हम इसको गौर से देखें तो शाही मास्क जो है वो हमें थोड़ा सा राइट साइड पे टेल्ट करती हुई नजर आती है तो हमने इसको स्ट्रेटन करना हो ऐसा कोई भी इमेज हो बाज का आप साहिल समंदर पे खड़े हैं और आपने कोई तस्वीर लेते हुए आप दाएं या बाएं आप झुक गए हैं या बाज का आपके कैमरा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता तो वो छोटे मोटे जो पार्ट्स उसमें रह जाते हैं वो एब रह जाते हैं आप उसको फोटोशॉप में लेके आए और स्ट्रेटन टूल के साथ आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं अब ये स्ट्रेटन टूल किस तरीके से काम करता है सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो इमेज जिसको आप सीधा करना चाहते हैं अब ये अब इसका फंक्शन ये है कि आप एक दफा वंस क्लिक करके इसको ड्रैक करें ये आप देख रहे हैं ये लाइन अब मैं
ٹیڑا ہے تو اس نے فوری طور پر شاہی ماس کا وہ والا حصہ جو تھا وہ سٹریٹن کر دیا اب آپ کا جو امیج ہے وہ مکمل طور پر سیدھا ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ کا امیج ہے وہ سٹریٹن ہو جاتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے نیکسٹ آپشن ہے جس کو کہتے ہیں اوور لے کا آپشن جو ہی آپ کسی امیج پہ کلک کرتے ہیں کراپ کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو دو ورٹیکل اور دو ہاریزنٹل لائنز تھیں ٹیکنیکل زبان میں اس کو رول آف تھرڈ کہتے ہیں رول آف تھرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا امیج ہے تین برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا ہوا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ وان ٹو تھری یہ اس طریقے سے تین تین حصے ہیں یا ون ٹو تھری جو ہے وہ ورٹیکلی بھی آپ کے تین حصے بن جاتے ہیں تو یہ رول آف تھرڈ ہے اب رول آف تھرڈ بنیادی طور پر اگر آپ نے کیمراز یوز کیے ہوں یا آپ کے موبائل کیمرہ میں بھی رول آف تھرڈ ہوتا ہے تو یہ ٹیکنیکلی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ گائڈ لائن کے لیے ہوتا ہے ضروری نہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ آپ کا امیج اس کے مطابق ہی کراپ ہو لیکن فن کے جو اساتذہ ہیں وہ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں اب اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز یہ دو لائنیں جہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں جہاں پہ مل رہی ہیں تو آپ اپنے امیج کا وہ حصہ جس پر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس حصے کو یا تو لائنوں کے اس حصے میں رکھیں جہاں پہ وہ لائنیں ہاریزنٹل اور ورٹیکل انٹرسیکٹ کر رہی ہیں یا آپ اس کو بالکل سینٹرل لائن کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کو ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ضرورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی فرض کریں اگر کسی گراؤنڈ میں کوئی کھلاڑی کھڑا ہے یا آپ کسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنے سبجیکٹ کو رائٹ سائڈ پہ لے جائیں یا لیفٹ سائڈ پہ لا کے اس کو کراپ کریں تو امیج ویسے بھی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے تو یہ ایک ٹیکنیکل گائیڈ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف تھرڈ تو یہ اوور لے ہے اس آپشن سے یہ اوور لے کہ جب میں اس کا کراپ ٹول اس کو کلک کروں تو جو اوور لے نظر آئے اس کے اوپر وہ ہے رول آف تھرڈ کا نیکسٹ ہمارا ہے گریڈ کا آپشن کہ جو ہی میں نے اس کو کلک کرنا ہے تو میرے یہ گریڈ آ جاتی ہے جب آپ آئیکنز وغیرہ پہ کام کرتے ہیں یا آپ نے مخصوص گریڈ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو گریڈ کی اوور لے دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کی جو کنٹینر ہے اس کے اندر ایک گریڈ ہے تو اس گریڈ کے مطابق آپ کا جو ہاریزنٹل ایکسس ہے آپ کا جو جو ورٹیکل ایکسس ہے وائی ایکسس وہ کہاں پہ فال کر رہا ہے اسی طریقے سے جو ٹرائنگل ہے گولڈن ریشو ہے یہاں سے آپ خود بھی سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں یہ صرف اوور لے ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ ہے جو آپ کا اوور لے ہے اس کے بعد یہ آٹو شو اوور لے ابھی میں نے چیک کیا ہوا ہے آلویز شو اوور لے کہ جو ہی میں کلک کروں تو یہ جو اوور لے ہے یہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے اب فرض کریں کہ میں آلویز شو کی جگہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ نیور شو اوور لے تو جب میں نے کراپ ٹول یہاں سے سلیکٹ کیا اور میں نے اس پہ کلک کیا اب کراپ ٹول تو میرا سلیکٹ ہے لیکن اس پہ مجھے اوور لے نظر نہیں آ رہی لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ آٹو شو اوور لے کرے تو وہ صرف اتنی دیر کے لیے کرے گا جب میں اس پہ لیفٹ ماؤس کلک کروں گا اور ہولڈ کروں گا تو وہ اوور لے مجھے دکھائی دینا شروع کر دے گی اگر میں اپنا لیفٹ ماؤس کلک پہ اپنی انگلی اٹھا لیتا ہوں تو وہ ختم ہو جائے گی یا میں اس کو سلیکشن کرنا شروع کرتا ہوں تو اتنی دیر تک جب تک میرا لیفٹ ماؤس کلک پریس ہے اور میں کراپ کر رہا ہوں اتنی دیر میں مجھے اوور لے نظر آئے گی تو یہ آپ کے اپنا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس کو آٹو شو اوور لے کرنا چاہتے ہیں آلویز آپ اوور لے دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بالکل نہیں دیکھنا چاہتے پہلے ہمارا کلاسک موڈ جو ہے وہ ان چیک تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں جب اس کو کراپ کرتا تھا تو مجھے امیج کو موو کرنا پڑتا تھا یعنی یہ میرا کراپ کا کنٹینر اسی جگہ پہ ہے لیکن پیچھے جو بادشاہی مسجد ہے اس کو میں موو کر رہا ہوں اور اپنے کنٹینر میں اس کو فٹ کر رہا تو جب میں نے کلاسک موڈ آن کر لیا اور یہاں سے میں کوئی سلیکشن بناتا ہوں تو اب میں اپنے اس باکس کو پہلے یہ تھا کہ بادشاہی مسجد جو اس کو میں موو کر رہا تھا اب میں کہتا ہوں کہ میرا یہ جو کنٹینر ہے اس کو میں موو کروں تو اس کو میں اپنی مرضی سے جو بھی ایریا مجھے امیج کا چاہیے میں اس کو وہاں پہ لے جاؤں گا اور اتنے حصے کو سلیکٹ کر لوں گا یہیں سے میں اس کو چھوٹا بڑا کروں گا تو اس طریقے سے یہ میرا جو مطلوبہ امیج ہے اتنا حصہ میں اس کو کراپ کر سکتا ہوں اس کے بعد آٹو سینٹر پریویو ہے جب آپ سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں ایک آپ یہ دیکھیں یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے اگر میں آٹو سینٹر نہیں کرتا تو پھر مجھے مینولی جو ہے وہ اس کو سینٹر پریویو کرنا پڑے اسی طریقے سے آپ کا کراپ شیلڈ ہے اگر فرض کریں میں اس کو ان چیک کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں آپ کراپ شیلڈ آپ کو محسوس نہیں ہو رہی کہاں سے آپ کاٹ رہے ہیں کتنا حصہ آپ کراپ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چیک رہنے دیں تاکہ آپ کو کراپ شیلڈ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ آپ کتنا حصہ جو ہے وہ اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ابھی یہ چیک ہے چیک کا م
پکسلز جو ہے اس کو انچیک کر دیں تاکہ فرض کریں اگر میں نے یہاں سے کراپ کیا ہے اور میں نے یہاں سے اوکے بھی کر دیا ہے بعد ازاں میرا موڈ بدلی ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ امیج وہ جو حصہ تھا وہ جو پکسلز کراپ تھے وہ دوبارہ سے میں ان تک ایکسیس کر سکتا ہوں یہاں سے میں اس کو چھوڑا بڑا کر سکتا ہوں تو وہ آپ کے پکسلز جو ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے سو اٹ واز آل اباؤٹ کراپ ٹول بہت آسان سمپل فرینڈلی ٹول ہے اس کا جو سب سے کمال ہے کہ آپ خاص اسپیکٹ ریشو کے ساتھ امیجز کو کراپ کر سکتے ہیں اور دوسرا بڑا اس کا جو بہترین استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا امیج آپ اس کا ہورائزن سیدھا کرنا چاہتے ہیں امیج آپ کا اس میں ٹلٹ آ گئی ہے تو اسٹیٹن کے آپشن سے آپ اس امیج کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں تھینک یو ویری مچ